আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নিশ্চয় সকল বন্ধুরা ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি আপনাদের দোয়া আর শেষ মেহরবানিতে খুব ভালো আছি এই মুহূর্তে শর্ট কিলারের দ্বিতীয় পর্ব বন্ধুরা শর্ট কিলারের ধারাবাহিক কিছু পর্ব আপনাদের সামনে নিয়ে আসার কথা বলেছিলাম এই মুহূর্তে আমরা শর্ট কিলারের দ্বিতীয় পর্বটি আমরা দেখার চেষ্টা করব বন্ধুরা যে মেশিনারির যত সুবিধা যে প্রযুক্তির যত সুবিধা সেই প্রযুক্তির ততটাই অসুবিধা মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে যে যখন আমরা শর্ট কিলার বা ফাইভ মিলি অ্যাম্পিয়ারের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে শর্টগুলোকে খুব সহজে ডিটেক্ট করে ফেলছি তখন আমরা অনেক সিনিয়র টেকনিশিয়ানরা ভাবছি যে জুনিয়র টেকনিশিয়ানরা কাজগুলো খুব সহজে করে ফেলবে আর জুনিয়ররা ভাবে যে আমাদের কাজগুলো অনেক সহজ হয়ে গেল অটোমেটিক সিস্টেমে কাজ করতে গেলে শুধুমাত্র সুবিধাই হয় না কিছু অসুবিধা তৈরি হয় এই জন্য আমরা হার্ডওয়্যার সম্পর্কে প্রপারলি যদি ধারণা না রাখি তাহলে কিন্তু শর্ট কিলার কেন পৃথিবীর যত প্রযুক্তি আসুক যত দামি দামি আপনি মেশিনারি ঘরে তুলে নিয়ে আসেন না কেন কাজে কিছুটা সমস্যা হবে বন্ধুরা এই মুহূর্তে যে ভিডিওটি আপনাদের সামনে দেখানোর চেষ্টা করছি এটাও শর্ট কিলারের একটি সাকসেসফুল কাজ কিন্তু এই সাকসেসের ভিতরে কিন্তু লুকিয়ে আছে আনসাকসেস বন্ধুরা কাজটি একটু ভালোভাবে দেখবেন সর্বোপরি একটি বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের অনেক সময় আইসি নষ্ট থাকে কিন্তু আইসি নষ্টের কারণ হয় কম্পোনেন্ট অনেক সময় দেখা যায় কম্পোনেন্ট নষ্ট থাকে আইসি গরম করে অনেক সময় সিপিউ নষ্ট থাকে পাওয়ার আইসি গরম করে আর অনেক সময় পাওয়ার আইসি নষ্টের কারণে সিপিউ গরম করে বিষয়গুলো এরকমভাবে যদি আমরা অটোমেটিক সিস্টেমে কাজ করতে যাই তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে হিতে বিপরীত হচ্ছে আমরা যে পার্সটি গরম দেখতে পাচ্ছি সে পার্সটি আমরা তুলে ফেলি তুলে ফেলার পরে দেখি যে আমাদের সমাধানটা হচ্ছে না নতুন পার্স লাগানোর পরেও তখন আমরা বুঝতে পারি যে আসলে সমস্যাটা অন্য কোথাও ছিল কিন্তু আমরা শর্ট কিলার দিয়ে যখন ফুল শর্টের সেটগুলো ধরার চেষ্টা করব দেখা যাবে যে আমাদের সিপিউয়ের কারণে পাওয়ার আইসি গরম হয় কিন্তু আসলে পাওয়ার আইসিটা নষ্ট ছিল না তখন কিন্তু শর্ট কিলার পাওয়ার আইসিটাকেই হিট করছে এমনকি শর্ট কিলারে যেহেতু তিরিশ অ্যাম্পিয়ার যার কারণে শর্ট কিলার সেই সময় পাওয়ার আইসিটাকেই জ্বলিয়ে দিবে এটাই স্বাভাবিক এই জন্য আমাদেরকে বেসিক কিছু জানতে হবে ইলেকট্রনিক্সে এবং এগুলোকে বুঝে শুনে আমাদেরকে কাজগুলো করতে হবে শর্ট কিলার আমরা তখনই ইউজ করব যখন আমরা দেখা যাচ্ছে যে স্বাভাবিকভাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজগুলো করতে পারছে না তখন শর্ট কিলারের স্বর্ণপূর্ণ হতে হবে আবার কিছু কিছু সময় যেগুলো কম্পোনেন্ট শর্টিং আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বাইরে থেকে ফোন না খুলে কিন্তু শর্ট কিলারের মাধ্যমে ক্লিয়ার করে দিতে পারবো কিন্তু যখন একটা কাস্টমার আমার হাতে ফোনটি দিচ্ছে সে ফোনটি আমি ইনশিওর না যে শর্টটা কোথায় থেকে হয়েছে আমি বাইরে থেকে জাস্ট আমি শর্ট কিলারটা টাচ করতেছি এখন ভিতরে কি পুড়ে গেল সে বিষয়টা কিন্তু আমি জানি না তা আসলে অনেক সময় নিজের অ্যাক্টিভিটিস নিজের যোগ্যতা বা নিজের বিষয়গুলো অনেক বড় করে কাস্টমারের কাছে দেখাতে গিয়ে অনেক সময় হিতে বিপরীত হতে পারে এই জন্য বন্ধুরা আসুন দেখি ভিডিওটা ভিডিওটার কাজটিতে আমাদেরকে কি ধরনের অভিজ্ঞতা দিচ্ছে এবং মুহূর্তে শর্ট কিলার আমরা হাতে নিয়েছি আর আমরা শর্ট কিলারে এখানে সুইচটা অন করলাম অন করার পরে আমরা জাস্ট দেখে নেব আমাদের শর্ট কিলারে ভোল্টেজ দেওয়া আছে এই মুহূর্তে চার ভোল্ট তিন ভোল্টে নিয়ে আসলাম এটা আমরা আর ফোনটি শর্ট আছে আমরা গ্রাউন্ড শর্টিং করবো এখান থেকে আমরা মিটারের মাধ্যমে দেখে নিই যে আমাদের সেটা ফুল শর্ট আছে না হাফ শর্ট আছে আমরা এই মুহূর্তে মিটারকে কন্টিনিউটি রেঞ্জে রাখবো রেড প্রুফ ব্ল্যাক প্রুফ একটু দেখে নিই আমরা শর্টিং এর অবস্থানটা নেগেটিভ পজিটিভ অ্যাক করলে আমরা এখানে কিছু রিডিং পাচ্ছি কন্টিনিউটি রেঞ্জে রিডিং পাচ্ছি আচ্ছা এখন যদি আমরা এটাকে ডায়ড রেঞ্জে নিই দেখতে পাচ্ছেন ডায়ড রেঞ্জে আছে এই মুহূর্তে ডায়ড রেঞ্জে পাচ্ছি তিনশো উনসত্তর অপোজিট তিনশো পঁচানব্বই তার মানে এটা হাফ শর্ট তবে হাফ শর্টের পরিমাণটা একটু বেশি তবে ফুল শর্ট নেই সেটাতে আমরা তিন ভোল্টে রেখেছি শর্ট কিলার আমরা তিন ভোল্টে রেখেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে শর্ট কিলার তিন ভোল্ট দেখাচ্ছে এখানে একটু দূরে 
শর্ট কিলারে আমরা তিন ভোল্টে রেখেছি এখন আমরা কানেক্ট করে দেখব যে আমাদের কোন জায়গাটিতে প্রবলেম করছে এটা দেখতে হবে থুতু থেরাপির প্রয়োজন আছে যেহেতু দেখতে পাচ্ছেন বানাত্মকভাবে এখানে ধোয়া উড়েছে এবং বিপ দেয় শর্টটি শেষ হয়ে গেল এখন আর শর্ট নেই আমরা এবার মিটারে চলে যাই এখন ডায়োড রেঞ্জে চারশো দশ নয়শো পঞ্চাশ তার মানে আমাদের শটের পরিমাণটা এত বেশি ছিল সেটাকে কিল করে ফেলেছে এবং যদি আইসি ড্যামেজ থেকে থাকে তাহলে ফোনটি অন হবে না এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফোনটি তিন রিডিং করে দাঁড়িয়ে আছে তার মানে আমাদের ফোনটিতে অন্য কোনো প্রবলেম আছে অবশ্যই আর শর্ট কিলারের একটি কাজ দেখানোর চেষ্টা করলাম কাজটি পরবর্তীতে কাজটি কিভাবে সাকসেস হয় সে বিষয়টি দেখব বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমরা ফোনের পাওয়ার এসিটা তুলে ফেলেছিলাম তুলে ফেললাম আপনারা দেখলেন যে আমরা শর্ট কিলার দিয়ে যখনই আমরা টাচ করেছিলাম আর ফোনটি তখন তিনশো ষাট পঁয়ষট্টি এরকম রিডিং ছিল আর যখনই আমরা শর্ট কিলার দিয়েছি তখন এখানে আমাদের বুস্ট কয়েলটা পুড়ে গেছিল মূলত পুড়ে যাওয়ার পরে আমরা রিডিং সাড়ে তিনশো বা তিনশো আশি নব্বই মতো যে রিডিংটা ছিল ওই রিডিংটা উঠে গেছিল মোটামুটি নয়শো আশির মতো আচ্ছা এরপরে আমরা যখন পাওয়ার আইসি তুলেছি পাওয়ার আইসি এখন তুলে ফেলার পরে আমরা এখানে রিডিংটা দেখে নিই দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা সাতাশো আমরা মিটারে একটু রিডিংটা ফলো করি সাতাশো রিডিং তার মানে আমাদের এটা মূলত ফুল শর্ট ছিল যেটা সরি হাফ শর্ট কিন্তু পরিমাণটা বেশি ছিল আমাদের পাওয়ার আইসিটা কিন্তু এই আইসিটাকে কিন্তু আমাদের শর্ট কিলারে ধরতে পারে নাই ধরেছে হচ্ছে আমাদের কয়েল কয়েল ফ্রিজ করে দেওয়ার পরে ফোন আমরা পার সাপ্লাই দিয়েছিলাম অটো অটো রিডিং ছিল না কিন্তু আমরা পার বাটন চাপ দেওয়ার পরে আমাদের রিডিং উঠে থাকছিল তিন কিন্তু ফোনটা রান করতে পারেনি পরবর্তীতে আমরা পাওয়ার আইসি তোলার পরে ফোনটা শর্ট ক্লিয়ার হয়ে গেছে মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে যে সব সময় আমাদেরকে মেশিন যন্ত্র বা অতি যন্ত্রের উপরে নির্ভরশীল হওয়াটা ঠিক নয় এই জন্য শর্ট কিলারের ভালো দিক আছে খারাপ দিক আছে আজকের ভিডিওটি খারাপ দিকটা আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম এই জন্য মাঝে মাঝে পাওয়ার সাপ্লাই এবং বুঝার চেষ্টা করতে হবে আসলে আমার সমস্যাটা কোথায় আছে কারণ আমরা কখনো দেখা যায় যে কম্পোনেন্ট সমস্যার কারণে আইসি গরম করে আইসি সমস্যার কারণে কম্পোনেন্ট গরম করে তো এখানে আমাদের আইসিটাই প্রবলেম ছিল কিন্তু আমাদের বুস্ট কয়েলটাকে পুড়িয়ে দিয়েছে মানে একই হয়ে যে যেটাকে কি পেয়েছে কাছে সেটাকেই সে পুড়িয়ে দিয়েছে এই বিষয়গুলো সাবধান থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি সকল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি আবরকাত